，每日更新最新短剧。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你是谁？怎么凭空出现在我们浴室当中？嗯，你个淫贼，好大胆子，竟敢轻泼我等！好端端的，怎么多了一个男人，还没穿衣服啊？哎，三位美女，我不是淫贼，我正要去洗澡，不知道怎么就来这儿了。哇，好一个波澜壮阔、波涛汹涌、一波未平一波又起啊！笨徒子，你乱干什么呢？嗯、再敢无礼，我把你眼珠子挖出来！美女。我都说了，我不是淫贼，更不知道怎么来这儿的。再说了，你们不也看我了吗？咱们互相看看，扯平了吧？好你个淫贼，竟敢说出这样的话！这个浴室太挤了，你还是先出去吧。你都碰到我了，我碰到你了吗？你走开！嗯嗯、呃，不好意思啊，真是个下流胚子，呃、竟然如此轻薄我们三人，风兰雨柔，好好的教训他一番。哎，你们你们，哎，走哎哎，够了！我出去还不行吗？切、啊啊！嗯嗯。三位姐姐，我真不是淫贼，我更不知道怎么会跑到这里来。求求你们放了我吧！另外，你们就没有别的性别的衣服了吗？放过你！你刚刚一丝不挂的出现在我们面前，就我们三人出狱的时候，你又一直盯着看，你不是淫贼是什么？我，给我好好的教训！这里是神女区，只有女装，你先凑合着穿吧。哦，对了，师叔，你打算怎么处置这个家伙？这女人细皮嫩肉的，看着年纪不比另外两个大，居然是他们的师叔。此事，师叔，依师侄之见，就将这个狗东西给阉了。让他再也做不成淫贼、嗯！你们要是敢要我，我做鬼也不放过你们！凤兰不可，需要弄出人命。哼，那就先抽他一百鞭子解气。嗯嗯嗯，美女啊，你哪儿来这么多武器啊？再说这到底是哪儿啊？你们就算让我死，也得让我死个明白吧！你这个淫贼，也不打听打听清楚就敢闯入我们的浴室，此乃神女居。神女。哼<笑>，我承认你们长得美，但你们自称神女，也太自恋了吧！你找死！呃，嘿，妈的，老子都说我不是故意的了，你们居然还这样对我，真以为老子好欺负是吧？敢打我，我要让你们付出代价！我来了！啊，三位姐姐原来会武功啊！呃，呃，也不告诉我一声，貌美，貌美，唐突各位了。开什么玩笑？我们可是神女派的弟子，又怎么会没有武艺在身？师叔，此贼太过可恶，不如把他送去见官，让他一辈子把牢底坐穿。哎，我我，此法不妥。若是报官，那今日之事可就都流传出去了，我们三个可就声誉尽毁了。尤其是师叔，那师叔。我们该怎么办？死罪可免，但活罪难逃。哦，让他在府中做个最低等家丁，去刷马桶，等惩治一段时间之后再说吧。遵师叔命。刷马桶？好你个淫贼！日后居府内的马桶都由你来刷。若是想逃跑，你就淹了你，让你当太监。我靠！开局做家丁，来的个锤子呀！早晚我要把你们三个女人都收拾了！哼！哎，妈的，老子堂堂一个高材生，穿越过来三个臭娘们，居然我在这刷马桶！你们给我等着，老子早晚收拾你们！哼！你三个臭女人，老子早晚把你们推倒，让你们给老子生十个孩子！这几个马桶刷完
，再把后院的杂草全拔了。你是谁？你让我去，我就去。我不要面子吗？我乃二品家丁，你一个新来的三品，叫你做什么你就做什么。晚饭钱拔不完，就别吃饭了。你，呀呀，哎呀，啊，咦、呃，妈的，都欺负老子，老子不干了。啊，哎。那这出口到底在哪儿啊？找了一天的路，这神女宫怎么跟迷宫似的？哎，呜、哦、呜、哦，哎哎，呜、哦，嗯嗯，妈呀，师叔！哎呀，哎，不对啊，他见我怎么没反应呢？这下。怎么来我房间了？如今我内力混乱，动弹不得。说是他。嗯，别过来，别过来，别过来！真动不了了，老天有眼，现在轮到我报仇的时候了。嗯，好个淫贼，竟然对我动手动脚！等我恢复之后，定要狠狠教训他一顿。哎呦，你的眼神好可怕呀！怎么，很不爽吗？你们把我祸害的那么惨，还让我刷马桶，我只是受点利息而已。要过来了，你别过来！我、啊嗯、我去，这么过瘾，这么美的女孩，不让你给我生个孩子，真是可惜。要不然，我们再来点深入的交流。嘿、哎、嘿，哎。哇、哦、哇，这么美的脸蛋儿，再加上这么好的身材，等不及了！啊啊！你不是不能动吗？这还得多亏你对我的轻薄，让我冲破了壁障，否则我说不定可能会走火入魔。跟徒子，你竟敢这么对我！哎哎哎！你不能杀我！你不能杀我！给我一个不杀你的理由！你刚才不是说，如果不是我，你就走火入魔了，所以你恢复那么快都是我的功劳。这个理由不足以保住你的命，受死吧！师叔，师叔，雨柔师妹生病了，你快开门呀、啊！师叔，你你起来，躲到床沿后面去，不准发出声音，否则快去。哎，师叔。刚刚我听你房间里有声音，你跟谁说话呢？我房间里怎么会有人？先带雨柔进去。哦，好，慢点。哎，师叔，你快去给雨柔看看，她现在胸口疼得厉害呢。我去，这个雨柔也很有料啊。哎，不用脱衣服，嗯、哎，你快给雨柔穿上。师叔，为什么呀？你往日不也是这么给她治病的吗？今日是，今日不用，我何一也是能将雨柔治好的。哦。这个性冷的让我躲起来，应该是怕被他施之误会吧。反正都已经这样了，那我就再收点利息吧。<笑>师叔，你怎么了？哦，我我没事。等肚子，你说再敢乱来，我定将你大卸八块。嗯，师叔，你跟谁说话呢？嗯、啊，没没谁。师叔，你脸怎么红了？是因为给雨柔说了太多内力吗？没关系的，你不用担心。原来这小妞的腰很敏感，那就再用力一些。<笑>师叔，你又怎么了？啊，我没事，我刚刚练功的时候内力有些混乱。好了，雨柔也差不多快好了，你们先下去吧。师叔，往日您给雨柔治病，不是每次都会留我们半个时辰吗？今日这是？今日不用。今日为师还有些事，再说我。你们先下去吧。哦，是师叔，多谢师叔。我、哦、我靠，没忍住啊！师叔，你到底有什么瞒着我们？我我我能有什么瞒着你们？刚刚只是风燥之声，雨柔需要休息，你们先下去吧。哦，我好吧。哎呀，哎呀。
Ya Allah ya. Ya Allah ya. 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 Allah ya.丹徒子，你竟敢如此轻薄我！我爹要将你碎尸万段！别过来，要不然我就把人全喊回来，让他们知道你房间里藏了个男人。卑鄙！我劝你啊，还是去看看外面那些退货的人吧。这要是没生意，你以后连吃饭都是个问题。今日之事，你若敢泄露半句，那我就一件一件的把你的肉给割下来。哼！哎呀，哎呀，总算是逃过一劫。想要拿下这个小妞可是有点难，看来得寻个好机会了。嗯，孙掌柜，咱们这些年一直在合作，没有什么问题啊。今日这事怎么了？哼，李小姐你自己问吧。嗯。嗯，你<笑>这么难闻，难怪人家会退货呢。干嘛？连你们自己人都这么说。大胆！你一个小小的三品家丁，有你插嘴的份儿。孙掌柜，那您打算怎么处理这件事情？我要求你们神女局对我们进行赔偿。赔偿？赔多少？每家五万两。每家五万两？孙掌柜，你你这不是为难人吗？因为这批货让我们三大商行名誉受到极重的影响，损失何止这一点？如果不对我们进行赔偿，我们再也不跟神女局合作。孙掌柜，那您还有其他补救方法吗？有，就是在一天之内找一个上乘的新配方出来。研制一个新配方需要花费数十年的时间，更何况是一个上乘的新配方呢？你这哪是说出就出的呀？你太为难人了。这就跟我们没有关系了。哼！哎、啊，不是，孙掌柜，孙掌柜，孙，嘿。如果我们赔偿这么多，那神女区恐怕也完了。都怪这个畜生！嗯，刚刚竟然吃里扒外说我们相当难闻。我只是说实话而已。啊，我今天打哎，别别别，不就一破相当配方吗？这件事情我来解决。你解决？你怎么解决？啊？你每天刷马桶恐怕只知道屎是什么味道啊！放屁的屁！嗯、啊，我随便做出来一个，都比你们这个破香囊好闻十万倍。你、嗯、我嗯。你知道一个香囊配方要多少钱吗？这个配方是师叔花了十万两银子才买来的。嗯，你竟然在这口出狂言你！你十万两，那是你们蠢！嗯、我今天打死你！凤、啊、鸾、啊啊啊，住手！既然如此，那我给你一个机会。如果你做不出，我只能把你交给凤鸾，任由他处置，如何？那我要是做得出呢？你想怎样？我想怎样？哼，你等着吧，等我办完这件事情，你就是我的了，到时候再说。秦家啊，你剩下的时间可不多了。你要是还做不出来，我师叔就会把你交给凤鸾师姐处置。以我师姐的性格，你有怎样的下场？哎呦，我都不敢想。急什么？等我做出来，亮瞎你们师叔侄三人的眼。你不会真的以为你能做得出来吧？我劝你还是乖乖让我师姐阉了你，兴许还能活命。走着瞧。师叔，咱们的香囊怎么会变得那么难闻呢？也不知道这背后谁搞的鬼。你是说任秋生？整个江城都知道，任秋生几次三番纠缠您，都被您给拒绝了。他可是商会会长之子，怎么可能轻易放弃？那你觉得此事应该怎么办？杀了他，一了百了。此事不可，我们隐藏在江州，朝廷不知晓。若是暴露了行踪，岂不影响事大？那当初神女派日渐壮大，朝廷怕我们造反，便剿灭我们整个门派。只有我们三人逃了出来，连师傅他老人家都下落不明，生死不知的。现如今我们已经积累了一些钱财，重振门派有望了。这如果不及时解决掉任秋生，那生意便无法做下去，到时候拿什么与朝廷抗衡？或许，希望秦江能给咱们惊喜吧。师叔，您跟他不会有什么吧？我跟娜娜有什么
。师叔，弟子跟随您六年，这六年来，您的神女光已经如火纯青，但自从她来之后，您的内力便出现了波动。休要胡说，她只是一个小家丁，仅此而已。那……那那天我跟雨柔去您房间，秦江是不是也在？他怎么会在我的房间？师叔，您是不是看上他了？胡说，他只是一个无耻小人，我怎么会看上他？再者说，我乃派中神女，我今生都不能与南就什么。可是，可是师叔他看过您身子呀。此事不要再提，否则我将以门规处置你。是，师叔。<笑>雨柔怎么样了？小秦江他当真不简单，他居然真的做出来了。他做错了什么？啊，好香啊！浓而不腻，香而不稠。雨柔，这是何物？秦江说这个叫香水，香水是秦江做的。嗯，师叔，这东西若上市，一定会受人追捧的。到时咱们不仅能解决三大商行的危机，还能让神女派日进斗金啊！我们就能攒够与朝廷抗衡的钱了。秦江人呢？他被我送到家庭房去了。那配方到手了吗？他就是不肯给配方，所以我才把他轰到家庭房去。嗯、这个小秦江，我把他逼得说出配方。混账！他刚帮我们解决完危机，若转身就去强逼他说出配方，我们神女军与匪学何异？呃，师叔，对不起啊，我就是太讨厌他了，我忘了。既如此，凤鸾、雨柔，为师交给你们个任务，请师叔吩咐，你们想想办法。把他所有的价值都炸出来，包括配方。那还要动手吗？切记，不可用粗暴手段。是师叔。或许咱们神女居的崛起就靠他了。另外，提升秦江为神女居一品家丁。几位大哥，咱们做家丁的，什么时候能翻身啊？翻身？你小子在做梦吧？我们是三品，是最低等的下人。这辈子不立什么大功，没什么希望了。神女居的家丁啊，分为一二三等，规矩森严，等级分明。但若是能做超品的话，那就能和主子平起平坐了。超品？咱们家丁中有这个级别的吗？目前还没有。不过主子说了，谁要是能对神女居做出极大的贡献，谁就能做超品家丁，享受待遇，跟主子一样。嗯超品这么屌？那是。哦、啊，见过皇上,上人。秦江，他是二品家丁，咱们见了都得叫上人。快些起来！上人？我他妈还仙人呢！哎、秦江，今日你让我在主子面前丢人，现在我命令你伺候赵总管如厕，嗯，立刻动身。你算个什么东西，也配命令我？秦江。皇上人是赵总管的心腹，你要是违逆了他，他就让赵总管给你找个借口整你的。没听到我说话吗？还不动身！哎，秦江，快起来吧！要是怠慢了，谁也救不了你。我管他什么狗屁总管！好你个秦江，你只是个小小的三品家丁，竟、嗯、敢辱骂赵总管！我现在就转告赵总管，你就等着被活活打死吧！嗯，赶紧追出去，要皇上人赔个罪，不然以后没你好果子吃的。二狗说的对呀、啊，你赶紧去道个歉吧，或许还有缓和的余地啊。道歉，我倒鸡毛，爱咋咋地。哎呀，没有，见过二小姐。见过小姐。秦江，快点起来，二小姐来了，快点。无妨，不起来就不起来吧，我只是来送这套衣服的。什么满头啊？我跟二小姐心悦就算了，竟然还让二小姐亲自过来送衣服。二小姐，您这一品家丁的衣服是送给秦江的？没错。这秦江不怎么就升了一品家丁了？他不是今天才进府的吗？秦江，哦，不对，应该叫你秦总管。嗯、我有事找你，你跟我出去一下吧。呃，有什么话就在这说吧。嗯，牛掰呀、啊，简直就是家庭界的楷模啊！嗯。哎呀，还是出去说吧，我在外面等你。太他妈牛了！嗯，嗯，真、嗯、真是麻烦。雨柔小姐，你叫我什么事啊？也没什么，我是奉师叔之命来问问你，还需要点什么。
，那就劳烦雨柔小姐回去告诉令师叔，我会去找她的。啊，这个好说。哎，对了，秦总管，你除了会做香水之外，还会做什么？那我会的可多了，啊、只要是女人需要的，我都会做。你什么都会做啊？那是自然。小心！哎呦，呦，雨柔姐姐，你没事吧？我被命中了要害，需要回房间疗伤，你快送我回去。去你房间？嗯，好好。嘿嘿，你插门干什么？这种事情怎么能让别人打扰呢？我来了，嘿嘿，你伤到了胸口是吧？来，我帮你看看。干什么？我只是受了点伤，你只要帮我按揉几处穴道，就可以痊愈了。哦，那穴揉哪里啊？哎，印堂、气海，还有无力穴。气海应该是在小腹那里对吧？肚脐下方一寸半。哦、一寸半，那就先从气海开始吧。<笑>干什么？给你疗伤。按揉穴道，隔着衣物也可以。你真是个登徒子。隔着衣物哪能找得准啊？哎呀，你快点吧。哎，你这登徒子，竟敢这般轻薄我！我这是在帮你啊，怎么就算轻薄了？哎呀，你这小妮子皮肤可真白呀、啊，得好好的帮她揉一下。她被我救了后，不应该感恩戴德，对我敬重有加，然后把配方什么的都告诉我吗？怎么一直光顾着吃我豆腐？好了，秦家，我已经不痛了，你不用帮我揉了。果然是个淫贼！完了，师姐怎么还没进来啊？得多揉一下，万一留下什么后遗症呢？比如内伤什么的。哎，要不然你换个地方，比如我的阴堂。阴堂穴在脑子上，关内伤什么事啊？这样吧，我最后给你揉一下无理穴，如果我没记错的话。无理穴应该在大腿那儿。你你住手！住手！我不给你按揉穴位，你这伤怎么能好？我都说了，隔着衣服也可以按揉穴道的。你身子我又不是没有见过，再看一次也没关系啊。你住手！你要是敢扒我裤子，我就让我师姐阉了你。你别搞错啊，是你让我救你的，现在却对我喊打喊杀。既然这样，那我走好了。哎。嗯，扒裤子好像确实有些过分了。反正今天便宜占的也差不多了，还是先闪吧。不能让秦江走，否则我和师姐的计划就前功尽弃了。你等等。你又不让我按揉穴位，我还是走好了。哼、嗯。我答应。嗯，我答应让你按。你想通了？嗯嗯嘿嘿，这次可赚大了，不仅能看到小妞的身子和美腿。没准还能让他给我生个大胖儿子出来。别动！我操你个秦香，在干什么？师姐，这个登徒子欺负我，他还想……尼玛的，你们跟我玩仙人跳！你竟然敢对我师妹做出此等事情，我阉了！为他出气！啊，冷静冷静，师姐，我真的没有对小师妹干什么。我，你的武器我好像在哪儿见过。我去，呃，你是那个蒙面人？你你我,我不知道你在说什么，我不管。反正你既然敢轻薄我师妹，我一定让你付出代价。切，什么代价？无非就是想要我配方吗？既然你已经知道，那我就不演，就是想要配方。你们那个破香囊的配方还值十万两银子，那我的还不得百万？你们胃口倒是不小。那我要是不同意呢？好你个秦香，在干什么？师姐，这个登徒子欺负我，他还想……尼玛的，你们跟我玩仙人跳！你竟然敢对我师妹做出此等事情，我阉了，为他出气！啊，冷静冷静，师姐，我真的没有对小师妹干什么。我，你的武器我好像在哪儿见过。我去，呃，你是那个蒙面人？你你,你我我不知道你在说什么，我不管，反正你既然敢轻薄我师妹，我一定让你付出代价。切，什么代价？无非就是想要我配方吗？既然你已经知道，那我就不演，就是想要配方。你们那个破香囊的配方还值十万两银子，那我的还不得百万？你们胃口倒是不小，那我要是不同意呢？
，你一个小小的家庭居然敢骂我，你很狂啊！咋的？不服？中国大人，那儿有一套一品家庭服，老子的。你只是个三品家庭，怎么来的一品家庭服？定是你偷的。对，肯定是偷的。神女宫府贵，偷字第一。你竟然敢犯贱，还等什么呢？把他给我抓住，带出去，活活打死。总管大人。现在陈总管跟您一样，也是一品家丁。什么？他升级了？的确如此。你在放屁！这么大事，老子能不知道？你，他确实是升级了。见过,见过大小姐。哎，大小姐。秦江现在确实是神女居新一品家丁了。什么？秦江身为新一品家丁，那我呢？我做什么？你。你被降级了呀！你以后做个三品好了。但我不服，我为神女君这么多少？坤，我早就听说你滥用一品家丁的身份，压榨府内其他下人。你别以为我不知道，没让你直接滚出去就已经很不错了，知道吗？<笑>大大小姐，闭嘴！此事无需多言。听见没有？老子现在是一品家丁，我命令你们两个把咱们府内厕所所有马桶给我刷干净。天亮之前没有完成，嗯、我让你们俩用舌头把它舔干净。<笑>谢师姐，秦江，你竟敢耍我！怎么了？你还跟我装？你给的方子根本就不对！你们暴力逼迫，还指望我给真的？你，那你说到底要怎么样才能给我正确的方子？嗯嗯，我早就说了。受不了了，受不了刷吧，刷连饭都没得吃。秦江做出来就叫香水的东西，现在是神女居的座上宾，怎么斗不过他？香水。哎，有了，你赶紧去把那个什么香水从那个神女居给抽出来，送到人工子那儿。然后，没想到秦江死活不肯说出配方，看来只能对他动粗不成。可是师姐已经动过了。嗯。啊，好的，我们手上还有一瓶香水，可以让塞纳上行暂时闭嘴。但这并非长久之计，我怕人秋生，还会有其他动作。我再去找秦江，这次要用非常猛手段。住嘴！你还看不明白吗？嗯、这个秦江是个吃软不吃硬的人，除非你是说，除非什么？除非他得到真正的好处，哪怕只是一点点也行。是说，我愿意牺牲自己，以换取神女居的壮大。不可！可是门派被灭之仇不得不报。不好了，不好了，香水丢了！什么？香水丢了？我刚才都还看到，一转眼就不见了。这一定是被偷的。这这香水要是丢了，后果可就大了。看来，只能去求那个登徒子了。秦总管，这个新房间，你可还满意？二小姐。你到底想怎么样？直接说吧。你先去把门插上。干嘛？又想跟我玩仙人跳啊？你放心，这次只有我和你，没有师姐。那什么意思啊？哎呀，你先去把门关上吧。嗯。我去，这是要给我使美人计呢？萧雨柔这么诱人，就是柳下惠来了也受不了啊。<笑>秦总管，你也知道神女居最近遇到了麻烦，我，我想问问你是否愿意帮助我呀？嗯，哦，帮你们没问题啊，不过我有个条件。我知道你想让我们三个人都跟你，嗯，但这是不可能的。不过我可以把我自己送给你，嗯，只要你愿意帮我们渡过难关，好不好？主动送上门来。你是接受呢，还是接受呢？这个我可以考虑啊。耶、嗯，你们是仙人跳成精了？不是，是风吹的。你不要紧张，我师姐不在外面。确定？嗯，我真是无能。或堂堂神女居掌门，需要靠雨柔牺牲色相来壮大门派，便宜了秦将这个色鬼。师叔，吃亏的未必是雨柔，她表面上看起来一副温柔的样子，实际上骨子里刚强的很呢。所以受苦的只会是秦江。嗯
，来嘛。哎，<笑>那我们就开始吧。哎，你先别着急，在开始之前，我们先玩个游戏，好吧？游戏？玩吗？玩啊。你说玩什么？我都陪你玩。我们玩石头剪刀布，谁输了谁就脱一件衣服。等我输的差不多的时候，你就可以。哦，哎呀，嗯，你们城里人真会玩，那还等什么？我们开始吧。石头剪刀布，老子从小玩到大，分分钟把你脱光。石头剪刀布。嗯。不对呀、啊，<笑>我赢了，小青椒，你输了，快脱快脱，让你吧，待会儿有你好看的。好呀好呀，人家刚好想见识见识。石头剪刀布，刀刀刀<笑>小青椒，你又输了。不对呀、啊，快脱快脱，<笑>你怎么脱鞋子啊？鞋子也是身上的一部分。再来，石头剪刀布，刀布嗯、石头剪刀布。<笑>我又赢了！<笑>石头剪刀布，见鬼了！你怎么每次都赢我？我不知道啊，你还玩不玩？玩？为什么不玩？石头剪刀布，不带这么玩的，一把都没让我赢。哎呀，好了好了，刚才是我太过分了，以后我保证好好对你。到头来，什么好主意没得到？哎呦！好可怜哦，不过刚刚我已经给过你机会了，是你自己不中用吗？我，你个无赖！确定配方无误吗？哎呀，这次是真的。小青家不会再骗我们了。嗯，那师妹，你们两个今晚上。有事儿？哎呀，没有啦。小青江的本性并不坏，你以后不要再对他敌意太大了，好不好？任公子，你怎么来了？昨夜府衙接到举报，说有个叫秦江的人盗窃本公子的香水配方，偷做香水打算私卖，我来核实核实。香水是老子做的，什么时候成你的了？那你有什么证据证明香水是你发明的呢？我我能再做一瓶，再做十瓶也没用，因为我早已经将香水注册了商标品牌。啊，你未经我的允许私自制造，那就等同于盗窃。注册商标？你有这种思维？你到底……既然偷窃之人已经找到了，来人，给我拿下！啊！任、哎哎、公子，你凭什么抓人？说说你是官府派来的，那你要讲证据啊？证据是吗？秦、嗯、江曾亲口告诉我，他从任公子这里偷来的香水配方。啊，对对对对对，当时我也在场，皇冠所言属实啊、嗯。三位当家，你们都听到了吧？吃里扒外，赵坤，皇冠，当初若不是我师叔，你们都死在街头了。现在竟然还帮着别人说话，你们良心被狗吃了！你们两个真的是太欺负人了。三位当家的，虽然我们是神女居的家丁，可我们也是守法的百姓。这秦江偷了任公子的香水配方，用作提升身份的资本，这换做任何一个有良知的人都不会坐视不理的。赵督官所言不错，我们不能眼睁睁地看着有人作恶而不管。来人，把他带下去。谁要是敢阻止，那就是拒捕。再将陷害倒打一耙！我靠！师叔，任秋生，说说你的要求。还是冷汤加快人快。其实我的要求很简单，那就是从此以后，神女居不准再生产香水。另外，我要你嫁给。如果你都能答应，或许我能退一步。奶奶的，你要娶她？老子我踹死你！我踹死你！任公子，你的要求会不会太过分了？冷当家，你应该知道这件事的严重性。秦江是你们神女居家丁，若追究起来，你们整个神女居都脱不了干系。你们还愣着干嘛？把这个狗东西给我拖下去！任秋生，你放开他，否则……难道你想拒捕吗？你想跟朝廷作对？玉柔，不可。师叔
。这香水的配方明明就是秦江自己做出来的，人秋生就是害怕这个配方会毁了他们家的生意，所以才会如此。难道我们要眼睁睁的看着人秋生把秦江给抓走吗？我知道，但是我们不能跟衙门作对。师叔，不必再说，你放心，秦江不会有事的。把这个家丁带到府衙里去，请雨柔小姐放心，我会好好照顾她的。神秋生，你要是敢欺负秦江，我不会放过你的。那咱们就走着瞧喽。任公子，等等，我有话想跟你说。现在想说了吗？想要我的香水配方？妄想！看来我们打的还不够狠呢。秦家，你不是挺狂吗？敢叫老子去刷厕所？你现在马上说！爷爷，你别打了，<笑>说不定老子这辫子还轻点儿。呸！你们两个叛徒，不得好死！腿还真硬啊！我看你们扛到什么时候？这这这行。呸！秦江是吧？你能不能告诉我你从哪里来的？凭什么告诉你？如果你说了，或许我可以帮你回家呀，并且我会把你的车贷和房贷都还上。你，你也是穿越过来的？果然如此啊！我就说嘛，怎么会有香水这种东西凭空出现？原来是老乡啊！难怪你会注册香水品牌，我还好奇，这个年代的人怎么会懂这些？既然都是老乡，那咱们就敞开说了吧。你过来跟我，我保准你吃香的。喝辣的，你把我打成这样，还让我做你小弟？哎呀，别这么小气嘛！咱们都是穿越过来的，我早比你来几年，在这儿已经建立了一个商业帝国，并且官府都掌握在我的手里，我完全可以满足你所有的愿望，哪怕是你想回到咱们的年代，我已经找到办法了。那我要是不同意呢？一山不容二虎，尤其像咱们这种穿越者。竞争和利益的冲突太多，如果你不跟我混，那我只能去。那你就杀了我，杀了我，来，来呀！真是可惜，好不容易找到一个有共同话题的人，却留不住，不走好。嗯<笑>嗯<笑>干什么？你们要干什么？这、这、这，秦将。你以前在我面前耀武扬威的时候，有没有想出现在的下场？上路吧！啊、走开！没事吧，任秋生？你已经答应师姐的条件了，为什么还要这样对秦江？我本来就想吓唬吓唬他，让他向我低头，没想到这小子当真不怕死。凤兰小姐，还是赶紧带他离开吧。我随时都可能后悔。今天这事儿，我迟早要找回来。你未必会有机会的。你蹭够了没有？我疼，这样可以减轻疼痛。如果你觉得头在脖子上不够舒服，我就把它砍下来放在地上。我去，这女的也太暴力了吧！哦，对了，家主和姓任的做了什么交易啊？具体的我也不清楚，他们是私下谈。那雨柔呢？雨柔被师叔关起来了，怕他惹事。秦江，你还能做出香水吗？没用的，很快那个任秋生就会弄出来上市的。不是任秋生，你把香水给他了。我要是给他，我能被打这么惨？嗯。只不过这件事情对于他来说也是分分钟的事。什么意思啊？说了你也不懂。任秋生也是个穿越仔，他能弄出来这些东西并不难。那那那你还能做出其他东西来吗？那就看你需要什么了。嗯，这里缺的东西还挺紧俏的，比如说……啊、嗯嗯，软软的，很贴心。你你。邓徒子，你你你你竟敢轻薄于我，我我我打死你我！我不是故意的，救命啊！任公子为何只要了冷秋梅十五万两银子，就放了那个秦江？一个家丁就想让冷秋梅嫁给他，几乎是不可能的事情。而且，若是将冷秋梅惹急了
，其他的公民府衙的那点差役还不够他杀了呢。你说的没错，我那个师妹，就连我也不是罪人。羡慕、嫉妒啊！在这个世界上，我总有万般生意头脑和超前的知识，为什么我就没有武功呢？冷秋梅是唯一获得师尊真传的弟子。但他的武功有一个定律，只要将他睡了，你就能获得他的全部修为，到时你自然也会成为武林高手。但强迫他是不可能的事，所以我要借此逐步压垮冷秋梅，让他乖乖的臣服于。你不是说那个秦江和你情况一样？若是他帮着神女居翻身呢？情况一样，一样个屁！我可是双料博士，他。充其量是个野鸡大学毕业的，他也可以跟我比。双料博士，野鸡大学？嗨，就是一个比较，就好比如他在我面前不过是个秀子，而我已经是荆轲状元了。原来如此。神女局的香囊生意彻底泡汤，如今只剩下药铺生意还在经营。只要他们的药铺再关门大吉。距离我睡冷秋梅的时间就近了，那就预祝任公子早日拿下我师妹。林小姐，我一直很好奇，冷秋梅毕竟是你的师妹，你为何要跟我合作？不该你知道的事情，我劝你少打听。你跟我是合伙人，我却不知道你来的真实目的，这会让我心里很没底。我虽武功不及师妹，但要杀掉你。也是轻而易举的事情，我劝你不要打我的主意，惹不起呀、啊，惹不起。好了，你往哪儿踢呢？你怎么了？别管我，别过来，不玩了，我再也不跟你玩了。哎呀，人家不是故意的嘛。师叔。你们怎么了？发生什么事了？今日任秋生的药材生意降价三成，这不是明显冲咱店铺来的吗？今日药房客流量已经不如前日两成，生意更是一落千丈。那要再这么下去的话，神女居唯一的收入来源恐怕就……都怪秦江那个混蛋！师叔要不是为了赎他花了十五万两，我们神女居能现在这么艰苦吗？我靠，这也怪我呀！哎，师姐，秦江也不像这样的，都是那个任秋生搞的鬼，应该怪他吗？雨柔说的对，我不管，反正这件事情跟你有关，就关你。行了，别闹了，当务之急是想想办法，不能坐以待毙。哎呀，师叔，现在还能有什么办法呀？那任秋生都自己降价三成了，都已经不盈利了，这他家底是能撑得住，我们不行。那要不我们暂避锋芒？等到任秋生价格回升的时候，我们在。神女居现在还欠着贷款，若不及时盈利，恐怕仅凭利息也能将我们击垮。那难道真的一点办法都没有了吗？他这是典型的价格战啊！用你解释，看着就碍眼。把赶紧滚滚滚滚滚！秦江，要不你离开一下，我们三个商量商量。哎，秦江，你先下去吧。听见没？下去。啥玩意儿？一个个叫我走，都不听听我的意见？哼，你有什么想法呀？当然是跟着任秋生对着干的想法。对着干，以我们现在的家底实力，跟他硬碰硬，不是更把咱们神女局往火坑里推吗？小金家，你还是想清楚再说话。我想清楚了，就是要跟他对着干，不能怂。你以为你做出几瓶香水来，就以为自己是万能的了？你个小家丁，这是正儿八经的商战，懂什么？秦江，我希望你在说胡话以前。能够分清楚现在的状况。如果你再胡言乱语，我一定将你赶出神女居。家主，目前的情况我也听明白了。任秋生家底雄厚，靠着降低利润对我们药铺进行打压，确实没有办法正面迎战。你这么说等于没数。虽然正面迎战不行，但是我们可以从侧面进攻啊。侧面？何意？我们现在还有多少钱啊？你问这个做啥？府上库银已不足万两。不多。但是够了。如果现在听从我的安排，我可以让目前的状况起死回生。哎，师叔，你别听他胡说。秦江，你别闹了，这开不得玩笑。说说吧，你的想法。首先，第一步，把府上的钱全部取出来。全部取出，然后呢？然后拿去买鸡蛋。买鸡蛋？不是，呃。我我应该没有听错，这鸡蛋跟药材有什么关系啊？我本来以为你能想出什么好的办法
。没想到江双双如此哗众取宠的话，小田家，你再怎么说，我可没办法帮你了。今天就让我好好的教训教训你。喂喂喂，拜托，各位美女，你们上次不信我，我不是一样做出了香水？香水尚且算是情理之中，可以说得通的事物，那这鸡蛋跟药材又有什么关系？那你就再信我一次，行不行？神女居。绝对不会拿最后一点存余任你胡闹，小佳，你别说了，我早就想好好的教训，让你还敢对我不敬！哎，别别别，美女，你别这么暴力行不行啊？这样，如果这次听我的还是输了，要杀要剐随便你们。于凤鸾，你不是一直吵着要阉了我吗？那不如这样吧，若做不到，你随时阉了我，如何？当真？万一你跑了呢？跑！你们三个武功这么厉害，我哪能跑得掉？不过你实在是怕，你可以让凤鸾师姐跟着我，给我三天时间。如若做不到，她随时阉了我。师师叔，你怎么看啊？行，那就这么决定了我就不明白了，你弄这么多鸡蛋做什么？等等你就知道了。对，等又等，等到最后你做完这些什么作用都没有的时候，就后悔吧你。嗯。喂。神女居药铺为了回馈新老客户，特推出购药送鸡蛋的活动，凡是购买二十文钱药材，便赠送鸡蛋一枚；购买四十文，便赠送两枚，以此类推，无上限。喂。再加一条，每日前一百名可以免费领取一枚鸡蛋。你们两个把它给我印上几千份，到大街小巷派发去。呃、是是是。嗯、新疆，你简直就是在胡闹！前面那层我算是明白了，我还以为你后面有什么高招呢。结果呢，就是通过送礼去吸引客人买药材、嗯。那你后面免费送鸡蛋算怎么回事啊？我就不明白了，你弄这么多鸡蛋做什么？等等你就知道了。对，等又等，等到最后你做完这些什么作用都没有的时候，就后悔吧你。嗯。喂。神女居药铺为了回馈新老客户，特推出购药送鸡蛋的活动，凡是购买二十文钱药材，便赠送鸡蛋一枚；购买四十文，便赠送两枚，以此类推，无上限。喂。再加一条，每日前一百名可以免费领取一枚鸡蛋。你们两个把它给我印上几千份，到大街小巷派发去。呃、是是是。嗯、新疆，你简直就是在胡闹！前面那层我算是明白了，我还以为你后面有什么高招呢。结果呢，就是通过送礼去吸引客人买药材、嗯。那你后面免费送鸡蛋算怎么回事啊？无需一个月，信不信我今晚就能卖出去？今晚卖出？你卖给谁啊？当然是任秋生了。任秋生他脑子有病啊！买那么多鸡蛋干嘛呀？他？难道你要？没错，我不怕他反制我，我就怕他不反制我。可是他会进这个局吗？或许他们平常不会，可是现在他一定会。为什么？因为他很急。急？他刚敲诈了我们神女居十五万银两，就立刻用降价的方式来打压我们神女居剩下的唯一产业。这代表什么？他很着急的让我们神女居垮掉。你要这么说，确实是这样。你们两个现在立刻出去盯着，一旦有任何风吹草动，立马告诉我。是。怎么样，鸡蛋买到了吗？回公子，买是买到了，但是因为神女局大肆收购鸡蛋，现在市面上的鸡蛋价格直接翻了两倍啊！两倍也没关系，只要神女局耗得起，我还怕耗不起吗？是。在这个时代，赚钱不难，但武力却是我遥不可及的东西。当我有武、有钱、再有权，那我在这天下还不认我行？<笑>冷秋梅，我看你神女居还能坚持多久？报告总管，沈秋生的人在街道上大肆收购鸡蛋。是啊，而且价格。还是平时的两倍，来多少啊要多少，果然还是稳不住了。快，你们两个再安排人，把咱们剩的所有鸡蛋全部抛出去清仓。是
。是，扫扫扫扫扫。这一个鸡蛋虽然能赚三文，但是对于目前的神女局情况来讲，完全是杯水车薪嘛。现在没了鸡蛋，接下来怎么和人求生抗衡啊？没的，领便是喽。领？去哪里？当然也是人求生那里。人求生？没错，明天一早。我们就招一大群人去任秋生的药房买他的药，顺便领他的鸡蛋。别忘了，任秋生的药房可是降价三成卖出，我们免费领了他的鸡蛋，再高价卖给他，周而复始。嗯，啊、那那那这样的话，一个鸡蛋就可以赚四万，中间还有三成的药材差价，嗯、我们还分文不出，这不发财了吗？小了，什么小了？格局小了。啊，格局。通俗易懂的来说，就是你目光短浅。你刚刚说什么？我好像没有听清楚，你再重新说一遍吧。我说，通俗易懂的来说，就是你目光比较长远。接着说。其实这只是商战中的一个普通战术，空手套白狼而已。商战中最顶尖的绝学，我还没有使出来呢。顶尖绝学？对啊。明日药房开始关门，关门你疯了吧？听我的便是了，我自有把握。嗯嗯，但是你要考虑好后果。嗯嗯，公子，公子，咱们药铺里人山人海，门口更是排起了十里长龙，整个场面火热朝天呐。好，神女局那边呢？据说寥寥无几，好像关门了。和我任秋生相比。神女居还是稍显质疑，先耗他两日吧。两日后，我再登门拜访。冷秋梅，这下我还不见拿不下。嗯，哦，偷得浮生半日闲，人间至味是清欢。嗯嗯嗯嗯嗯、三日时辰已到。你让药铺关门，自己却在这里悠哉，这就是你所谓的见死回生，看不淹了你！你着什么急啊？还有一个时辰才到三日，到时候再淹我也不迟吧？别废话！哎哎哎！救命！救命啊！你师姐出尔反尔，还未到三日就要淹了我。的确还差一个时辰，凤鸾，你这是还不是被这个家伙给气的？这个家伙说要关停三日，要在家研究什么？嗯。商战顶尖绝学，我在这急得要死。他呢，悠哉在这吃葡萄，看我淹不淹他吗？瞧被师姐气的，还不快道歉！我干嘛要道歉？一会道歉的应该是他。死到临头了还一脸陶醉，占便宜是不是啊？这怎么还窝里透起来了呢？嗯，你是怎么进来的？这神女区药房都关门大吉了，我当然只能从后门进。这不。我特意来照顾照顾你们生意，不然这神女居药房可岌岌可危了。不需要，大可不必。等当家都未开口，说了不算。等当家，你说说神女居这么多张嘴，全靠你吃饭。这药店不营业，又欠着贷，你身为一个女人，如此压力，我任秋生心疼啊。要不我们结下金玉良缘，今后你负责貌美如花，我负责赚钱养家，如何？他奶奶的，敢来老子碗里抢饭吃！谁说我们神女药房不营业了？我们只是休养生息，厚积薄发。笑话！我任家药铺又是降价又是送蛋，谁会想到买你的原价药？错，不是原价，是高价。<笑>不信，你听。开门了！开门！开门！还愣着干什么？开门迎客！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！还送鸡蛋，就算原价才十文，你不送鸡蛋还要收我十二文。人家那边便宜送鸡蛋，你去他家买呀、啊。下一个，人家哪还有药啊？人家的药早就卖光了，他们那些药得十日之后呀。现在只有你神女居有药，贵就贵点吧。当然了，如果大家觉得贵的话，可以成为我们的贵宾啊。
，欲交二十文钱就可以成为我们的贵宾，所有药便宜一手，留下药方就有人免费配送以及各种福利待遇。当然了，有钱的话，你也可以高价买。这样算起来，贵宾划算。我办个贵宾，办个贵宾，我要办个贵宾，快点，快点，快点，我办个贵宾，办个贵宾，办个贵宾，办个贵宾，一个个来，一个个来。这个就是所谓的商战顶尖绝学吗？<笑>可以呀、啊，小子，跟我打价格战，反手就给我高冷断。公子，我们的药材供不应求，没货了，我已经快马加鞭安排人去补了。这还补个屁呀、啊！等把药补回来，人家已经全部锁客了。小子，你给我等着瞧,瞧！看我了，看我了，看我了！哎呀，我的我的，赚大发了，赚大发了！哎，秦江。你一个小家丁，怎么脑子这么灵活，能想出贵宾制这么好的方法？不这样锁客，万一任秋生后面又打价格战呢？总之，我现在让神女居药房起死回生了。之前说要淹我的人，是不是得给我道个歉了？啊、嗯，小秦家师姐星子急，他得耽误事儿，人家可是一片好意呢。嗯，对啊，况且是立下的事，孟兰只是满足你罢了。意思是，我冒着被淹的风险。你们一点表示都没有呗？哦，那我代表神女居药房，真诚的感谢你，让我们起死回生。就口头表示？嗯，那你想要什么？就口头表示。我知道了，你想让我淹了你？对，你能不能不要每次都这么粗鲁？要不是我出谋划策，神女居药房现在已经凉了吧？这次的确得感谢你。哼，所以你提吧，但是不能过分啊。嗯，放心，不过分，绝对不过分。就是你们三个让我分一下呗，就是亲一下。当然，如果你们不好意思，我把眼睛闭上，你们分我一下也行。下辈子，三个人，你胃口还真不小。如果你们觉得不好，那你一个也行。也。哎，那行，啊，你把眼睛闭起来吧。啊我就让你占点小便宜。嗯，我们先出去。准备好了吗？嗯。来了。嗯，我真的来了。嗯嗯嗯，我真的来了。嗯嗯嗯嗯。奶奶的，果然女人的嘴骗人的鬼！我要是再帮你们，我就是狗！疼死我了！奇耻大辱，竟然被那小子给套路的。如今神女居药房还把科给送，真日后一家独大，这完全不好办。哎，杨公子，我有一计。说，这药本乃治病救人之物，如果说神女居的药是毒药呢？你的意思是说？栽赃陷害，为、嗯、了只要我们花高价找两个在神力居买过药的人，吃了疼的药不断没好，反而愈加严重，状告到官府，那时候可就不是钱的问题了。神力居的人都得进去。小子，你跟我玩阴的是吧？那就别怪我不客气师姐，你来真的？呃，冷静冷静，咱先冷静好不好？我就是想看看上午卖了多少钱，没想到你……哎哎哎哎呀！要不是缺个看店的，我现在就把你淹了我！嘿，有人状告你们神女居贩卖假药，现查封你的药房，随我们走一趟。不是。二位大人，这不可能！我们神女居从来不干伤天害理的事。我园区到县衙说，我们也是秉公执法。那行，我倒要看看是谁在状告。简直就是个母老虎，亲我一口，我都没说啥，他反而还不乐意了。秦家，秦家。嗯你在哪儿？亲一口，不至于赶尽杀绝吧？小秦家，你去哪儿？哎，我好了，出大事了！师姐被衙门抓走了
，有人状告我们贩卖假药，师叔现在在县衙里头焦头烂额，所以他让我来找你。找我干嘛？不去，关我屁事！你说的是人话吗？师叔为了救你，可花了十五万两。这贩卖假药可是大事，搞不好会坐大牢的。师叔说，你鬼点子多，一定能想出办法的。你们三个就是吃饱了打竹子，尤其是你那个师姐。一点好处都不给我不说，还整天就要烟我烟我的，哼！我何必救他自讨苦吃啊？那你又怎么才能相救嘛？嗯，你懂的。你好，我答应，只要你能救他们化险为夷，那我为了神女君可以牺牲一下自己，就赔你一次吧。你发誓？好，我发誓。果真还是你最强的。走吧，走。清官大人，我本有些风寒，但吃了神女君的药之后，非但没有减轻，而且更加严重，而且还全身又痒又疼。这是在他们那边买的龟鳖丸，吃了一点效果都没有，而我在人家买的，吃了以后强壮如牛。嗯，神女君卖的不是假药，是什么？是你自己龟鳖丸吃多了，身体受不了，还说我们的药有问题了。大人。此人就是贩卖假药的主谋，嗯，赶紧把他抓起来，别让他跑了。嗯，呃，等一下，大人，你别听他一派胡言。我就是一小小的家丁，我哪有权利掌握药铺啊？我就是过来看看我的主子们，看完我就走了。就是他、呃、卖给我的龟鳖丸，放寒药也是他给我的。我靠，这不完犊子了吗？放心，我不会跑的，因为这药根本不是我们神女居的。你说龟鳖丸不是假的，那你自己敢吃吗？嗯，对啊，这药本就是强身健体，吃不死人的。他都不敢吃的假药，竟然卖给百姓吃，真是丧尽天良啊！此事已经清楚，人证物证俱在，都是神女居买的药。我宣布，等一下，大人，我们神女居开的药铺，问心无愧，只要是我们的药，没什么不敢吃的。哼，小金江，你疯了？这药能随便乱吃吗？你放心吧，贵别丸吃多了没事的，答应我的事儿，别忘了啊。嗯，你跟他发了什么事啊？嗯，没什么，没什么。药给我。哎，嘿。哦。嗯。这小子还真是个。一会儿有他好受的了。你好细看。启禀大人，这药味道有些古怪，一定是他们俩搞的鬼。而且，这根本就不是我们神女居的药。什么？不是你们神女居药房买的药？是的，大人。他们说谎，你血口喷人！我们明明在神女局买的药，还在你当成为的贵宾。就是，你们别睁着眼说瞎话。大人，这小子分明就是在戏弄公堂。我看再打他三十大板，他肯定不敢再大放厥词。这绝对不是我们神女局的药，我可以用我的性命担保，这药绝对不是我们神女局的。你如何证明？因为我们神女局的药早就存进仓库里面了，而现在对外所售的药。都是患者留下药方，我们拿着去他人家药店开的药。你说什么？听不懂？我给你解释一遍，就是拿你家的鸡下我家的蛋，明白？嗯，这里是我们神女居仓库今年的进出货账单，大人您一看便知。拿上来。嗯。我就说，人家这么多药，怎么转眼就卖光了？看清是你小子，每天在这进货呢。哎，任公子，我那是照顾你生意，顺便薅了点鸡蛋，在高价卖给你啊。你，你是要讹人呐？大伙可看着了，我可什么都没做。大人，这贩卖假药的是人家，跟我们神女居是绝无关系的。哎呦，我肚子好痛啊！大人，我刚才吃了人家卖的假药，您是看到的。我现在肚子里面绞痛，这大堂之下众目睽睽的，再加上您明年清正，您可一定要为我做主啊！哎呀，好痛啊！哎呦，这，这我说，任公子，现在该走。我就知道这家伙肯定有办法，连我都咽进去了。嗯，还好他是我们的家丁。要是人家那个就麻烦了。哎呦，啊、你，任公子，这可、个、怎么办啊？对鬼的办法啊！你小子算你狠，眼下只有谢莫沙雷先自保了。
。大人，此事与我无关。陈家药房的实际操控者也是赵凯和皇冠，这事我并不知情啊。今日的事情也并非我的主张。热公子，你不能混合战场啊！就是，你要是不同意，我们两个哪敢呢？我完全不知道你们在说什么。来人，把赵凯和皇冠拿下，各打五十大板，押解天牢。大人，大人。等等，大人，既然是他们二人所为，导致我痛不欲生，那能不能让我们拿起棍解解气啊？得了，打吧。谢谢大人。大大人，让我鞭子。拿鞭子抽我，挺过瘾吧？我我错了，我再也不敢了。现在轮到我了，我我去，抽我，勒我脖子，抽我呀！我。这么不禁打、啊，大人说只是打五十大板教训一下，没有说把他们弄死啊！啊，死了，应该离死不远了。那还不赶快拉去救治？去去去去去！这真是我们平时欺负的小秦江吗？那你可没看着，这两个人在刑房是怎么欺负秦江的？我要是再晚去一步，秦江就要被勒死了。他只是嫉恶如仇而已。真相已了，坏人已成，那就退堂吧。哎，等等，还有何事啊？事已至此，这小秦江还想搞什么？应该是说一些感谢县令大人的话吧。大人，这刑事案件虽已定案，但我还没有申请民事赔偿呢。民事赔偿？没错，这犯人虽已打入大牢，但我吃了他人家卖的假药，万一我晚上回去死了怎么办？而且啊，明明是他人家卖的假药，却影响到了我们神女居的名誉，这肯定得赔偿我们名誉损失费。说的也有道理。好，你说吧，想让人家赔偿多少？不多，也就二十万两。啊，二十万两？小秦江，你疯了！二十万两，你怎么不去抢呢？人工子财大气粗，该不会赔不起这点钱吧？当然赔得起，但你看看，你值二十万两吗？我最多赔你们神女局二百两，再给你二十两，多的一分没有。我明白了，意思是，我一个小小的家丁还值十五万两，你人工子就值二百二十两，那也行。你什么意思？没什么意思。你人工子在本县那是要钱有钱，要名誉有名誉。这事儿要是宣扬出去，再印点小卡片满天飞，本县的百姓肯定恨不得断其骨，食其肉。到时候。你人公子就变成过街老鼠，人人喊打了。你敢？为何不敢？假的东西，你都敢状告到衙门？真的事情，我为什么不能昭告天下？小子如真敢死我，那我辛苦建立的东西不就全毁了吗？这个是卖平民的智慧赚钱不能，唯独缺的只是武功，不是钱。算了，大丈夫能屈能伸，给他二十万又如何？我拿下了冷秋梅，获取了武功，别说钱了。这是你局所有的命都是我的。算了，任公子肯定是混拉了，变成穷逼了。我不难为你了，告辞，走。等等，你说谁是穷逼？嘿嘿，我就知道任公子不可能差我们这点钱吧？你小子不用给我戴高帽，钱我给你。要是今晚的事，你敢散播出去？你放心，任公子。这事我要是传播出去，我认作你爹。你最好说到做到。小秦家，真有你的，这任秋生还真被你忽悠到了。不过你这最后一句“认作你爹”是什么意思啊？我没听明白。就是我要是骗了他，我是他爹。<笑>好你个家伙，连我都没有反应过来。不过你还真是什么便宜都占呀。那当然了。你也不看看我是谁？不就是一个小家丁吗？今天辛苦你了，二十万上交库房。哎，等等，这是我的钱，我的劳动所得。哎，你刚刚可都自己说了啊，任秋生绑了你，要了我们十五万，这钱你得自己补上吧？那还有剩下的五万，你得给我。我今晚跟雨柔妹妹入洞房，我还得给人彩礼呢。你说什么？入洞房？你这登徒子，竟敢胡言乱语！我没有胡言乱语。是雨柔妹妹亲口说的，还发誓了。嗯，师叔、师姐，这个小秦家他逼我了。我我让小秦家去救师姐，他不肯
，还威胁我让我陪他一天，否则他就不救你们。但我害怕你们有危险，还勉强答应的。竟然趁火打劫！哎哎，冤枉啊！我只是不愿救，是他非要让我救的。还说只要能化险为夷，他就愿意为神女局牺牲自己。小雨柔，你拍拍自己良心说，是不是？看吧，我这是趁火打劫吗？他主动投怀送抱，我不忍拒绝罢了。对你这不叫趁火打劫，你这是要起兵造反啊你！你吃我的，你咒我的，主子遇难了，你个家丁反而不救，你不是起兵造反，你是什么？你看看，我就说不救，你偏让我救，这不就是自讨苦吃吗？这人也救了，事儿也平了，钱也拿了，到头来还是要欺负我。既然这样。我还不如跟任秋生干家丁去呢，也许他们都不会像你们这样对我。宋鸾，快给人家道歉，你这暴脾气，有时候的确需要收敛一些。你这登徒子，竟敢胡言乱语！我没有胡言乱语，是雨柔妹妹亲口说的，还发誓了。嗯，师叔，师姐，这个小秦江，他逼我了。我我让小秦江去救师姐，他不肯。还威胁我让我陪他一天，否则他就不救你们。但我害怕你们有危险，还勉强答应的。竟然趁火打劫！哎，冤枉啊！我只是不愿救，是他非要让我救的。还说只要能化险为夷，他就愿意为神女局牺牲自己。小雨柔，你拍拍自己良心说，是不是？嗯，看吧，我这是趁火打劫吗？他主动投怀送抱，我不忍拒绝罢了。对。你这不叫趁火打劫，你这是要起兵造反啊你！你你吃我的，你咒我的，主子遇难了，你个家丁反而不救，你不是起兵造反，你是什么？你看看，我就说不救，你偏让我救，这不就是自讨苦吃吗？这人也救了，事儿也平了，钱也拿了，到头来还是要欺负我。既然这样，我还不如跟任秋生干家丁去呢。也许他们都不会像你们这样对我。宋鸾，快给人家道歉。你这暴脾气，有时候的确需要收敛一些。我靠，这馊主意都能想得出来？不行，我可是个正人君子啊！不行，我乃是正人君子，哪能去那种烟柳之地？如果那样的话，我还是暴毙而死吧！不行，小秦将军神女局很重要，不能暴毙而亡。此事因我而起，为了神女局日后能够壮大，不愿意多数牺牲。这不就柳暗花明又一村了吗？哎，不行，他刚吃了那么高猛的药，你还年轻，此事不妥。师姐，我一个将死之人，你给我留点最后的体面行吗？不过你说的也对，小师妹尚且年轻，你们两个一起吧。咱们神女居不是患难与共的吗？救人要命，胜造七级浮屠呢。快，救人要紧，先带回去。这个力度应该说服了吧，师姐，要不你加把劲儿，我实在是没力气了，先休息一下，好累啊。你们两个要是累的话，先下去休息吧，我来伺候他。这个力度应该凉快了，不燥热了吧？嗯嗯嗯嗯我凉你大爷啊！你们咋给我等着？老子不试了你们，誓不为人。老子来这个世上这么多年了，比不过这个小孙子。看任公子的表情，是遇到什么烦心事了？龟孙子就是卑鄙小人！我任秋生堂堂一正人君子，有时还真不好招架那些下三滥的阴谋诡计。这好办啊！大庭广众，公开比拼。大庭广众，公开比拼。没错，朝廷招纳贤士，将在南天县举办诗词歌赋大赛，到时县里的世家宗族都要派人参加，最终第一名。不仅可以获得三十万两银子，朝廷还许诺嫁鸡一份银子。这哪是比赛啊！这简直是为我量身定做的复仇计划呀、啊！哎，不对，我怎么一点风声都没听到呢？现在听见风声了吗？玉溪国，传传国玉玺，莫非你是？你说呢？三下任求生，参见女皇陛下。陛下万岁万岁万万岁！起来吧，谢陛下。朕如此帮您，现在拿下朕的师妹，应该没什么问题了吧？请陛下放心
，绝对手拿把掐。不过在下有几个问题，实属好奇啊。朕知道你想问什么，为什么朕是女帝？为什么朕要灭了师妹？为什么要帮你？我与皇帝微服私访相爱，从一个妃子到现如今的女帝，神女派与朝廷是世仇。真是神女派的大师姐，却贪婪着万人之上的权利。为了朕的朝廷不被覆灭，朕只好背叛，灭了日益强大的神女派。至于我那逃跑的三个师妹，我还留有一丝感情，不想做的太过彻底。我只想你赢得比赛，将其武功废除，灭了他们与朝廷作对的想法。你不仅获得武功，圆了梦。还能在大赛上名扬天下，让对手输得心服口服。到时我再纳你为我的心腹大臣，你能力卓人，又会各种发明，定能送我越西国一场强盛。陛下放心，大赛上我必会惊艳全场。朕会乔装打扮主持这场赛事，朕期待你的表演，绝不让陛下失望。翠绿荷叶。水上漂，公蛤蟆搂着母蛤蟆腰，以为他们在摔跤，实际他们在做操。好诗，好诗，好诗，嗯，好诗个屁！你这诗怎么听起来有点恶心啊？跟任秋生的比，差远了。那家伙还会写诗？那当然了，任秋生这个人虽然不怎么样，但是他在诗词的道路上。只能用登峰造极来形容他。他形容心情：采菊东篱下，悠然见南山。他赞美女人：云想衣裳，花想容，春风拂面，露华浓。我靠，这狗东西竟然拿这些东西出来装逼是吧？你说我怎么没想到呢？哎呀，怎么，你也被震撼住了？这些诗句啊，不得不说，已经可以称得上是千古绝句了。我震撼个屁！我玩的都是原创，都是我自己写的。他那些诗都是那狗东西抄来的，他能写个嘚儿啊？你们全被他给骗了！怎么可能？如此经典的诗，肯定早就传唱开了，为什么我们都没听过？嗯、那肯定就是任秋生自己写的嘛。哎，我知道，你可能呢是嫉妒他的才能，不过你也有你自己的才能嘛。比如在鬼点子上面，嗯、奶奶的，那任秋生就满腹经纶，书香才气，我就只能出出鬼点子。如果你觉得你肚子里有墨水的话，那也可以给你一个展示的机会。展现的机会？没错，朝廷招贤纳士，将在县里举办诗词歌赋大会，是骡子是马，到大会上溜一溜，便知。不去，我一个小家丁，哪会什么诗词歌赋啊？嗯、奶奶的。知道上次得罪了我以后不好开口求我办事儿了，现在居然打起配合用激将法了。哼，我要是去了，那不正中你们的套了吗？刚刚不是还口出狂言，又信心满满的吗？怎么，一下就怂了？好大的胆子！主人问你话，竟敢装模作样！行了，别闹了。主要这次事态严峻，有任秋生参加，他博学多才，对诗词歌赋。有很高深之见解，加上这次宗族世家必须参加，所以才麻烦到你。而且这次第一名有三十万两银两当奖励，朝廷还会帮忙嫁接一段姻缘，这对你来说可是天赐良机。到时候我们三个你随便选，要是被任秋生拿到了，那就麻烦了。奶奶的，又给我画大饼，真嫁接姻缘，到时这三个女的肯定不认账。可是也不能眼看着任秋生那个混蛋抄别人诗现场装逼呀、啊！管他呢，趁现在这个机会，把能吃的豆先吃了再说。嗯，嘿嘿。当然了，这个事情也并不是不可以，但前提是我需要师姐给我加点油。加点油？怎么加？嗯嗯、淫贼想死、哎！怎么一下子我又变成淫贼了？我帮你们这么大一个忙，一点好处都不给我，这分一下脸蛋，过分吗？过分吗？凤鸾，你知道神女局需要钱，这三十万两，嗯，对于我们无比重要。更关键的是，神秋生绝对不能赢。你知道赢了会是什么后果
。师姐，如果是为了省女婿，亲一下脸也无伤大雅的。不是，嗯、你们真让我亲这个贼啊！本师叔这么做，也是无奈之举。停下！我这张帅脸，有那么下不了口吗？哎呀，凤鸾师姐，我并不是想占你便宜，我现在心里绝对是心无杂念。你只需要那么蜻蜓点水一下，表达对我的认可就可以了。你这样，我把眼睛闭起来，我希望你可以重新认识一下我。嗯，去吧，人家话都说到这个份上了，或许你是应该重新认识他一次呢。师姐，为了神女君，加油！我，他。嗯啊哎，是个淫贼！我杀了你！别打脸！不去了，打死我也不去了。这要是去了，多影响我帅气的颜值啊！如果你乖乖听话的话，我去参加比赛，我就给你一个超级刺激的奖励。嗯，超级刺激。对啊。不过呢，前提是你必须拿到第一名。嗨，那第一名我肯定势在必得啊！要不你先给我透露透露，嗯，给我打打气嘛。你放心，如果你能拿到第一名，到时候呢，我们就一手交钱，一手交货。先走了。我靠，这时代的妞儿都这么会画饼吗？不要啊！这诗词歌赋大赛即将开始，这神女居太师的代表人呢？嗯嗯，关键时刻干什么呢？哼，我有点紧张害怕，能不能让凤鸾师姐牵着我的手上去？嗯嗯，呀、嗯，呃、啊啊啊，不好意思啊，各位，来迟了。好你个于凤鸾，竟然敢踢我屁股！你给老子等着！这家伙谁啊？不应该是由神女居才能兼得的冷官掌上吗？这好像是神女居的家丁啊，小家丁。这么重要的比赛，派一个小家丁上场，这不是荒唐了吗？估计是知道任公子今天在，反正没有胜算，就随便派一个人走走过场罢了。<笑>现在我宣布，诗词歌赋大赛开始。第一轮即兴赋诗。说到即兴吟诗，代表王氏家族的我，从小就博览群书。<笑>那我就先来打个样吧。嗯嗯嗯、今天比赛人真多，个个脸上笑呵呵，为争第一向前冲。第一却在我手中，嘿嘿嘿。嗯，怎么被我的才华震撼住了吗？来人，拉下去，堵住人之耳，打二十大板。哎，别别别别别，放开我！你们这群不懂品味的渔民，下去下去下去下去下去下去下去下去下去。啊，不会是他又挨板子？不是不是不是，他平时会吟诗吗？平时也赢过的呀，好像是什么什么水中漂，公蛤蟆搂着母蛤蟆腰，反正听着怪恶心的。这，这是吟诗，不是吟诗啊！这，家丁兄，该你了，起啊,啊！任公子您都来了，我怎么能抢您的风头呢？还是您请。本公子作为全场压轴，当然要最后一个登场、嗯，还是你们先吧。任公子，你怎么与家丁争论起来了？有什么风头啊？还是我先吧。<笑>一，啊，嗯，完了，这第一句什么来着？我昨晚背的滚瓜烂熟，怎么关键时刻就忘了呢？算了，就这样吧。嗯，嗯已吟诵完毕，谢谢各位。啊，一个哈子就完了？我他妈千条狗上去都不止汪一声啊！哎，戏耍百姓，侮辱朝廷。来人，拉下去打五十大板，关进大牢。大人，我的诗还没背完呢。我昨天晚上其实是……呃、冤枉了大人。不会又坐大牢
。那念遗失，不会被砍头吧？不过我会提醒他的，走个过程，挨二十大板也行啊。哎，看来都是一群乌合之众，一个能打的都没有。我得出手了。千里黄云白日熏，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。好好好好！好一句“天下谁人不识君”呢？这最后一句，足以证明任公子的诗已名震天下。说得好，今天能有幸听到如此千古名句，实乃三生有幸呢。好，任公子的才华果然名不虚传，真是国家之栋梁，朝廷之幸事。凭空感慨，不足挂齿。各位见笑。见笑。任秋生的才华不得不佩服，看来我们真的输了，这根本就没法比呀、啊。输了也不能让他乱来啊！你个登徒子。嗯？登登徒子啊？他叫我呢，干嘛呀，师姐？你要记住，你就是一个小家丁，输了也很正常，投降也很正常。嗯，你你千万别在台上乱演，明白吗？听见没？你自己人都放弃了。你个野鸡大学的，能背几首诗啊？投降吧！哼，没事，重在参与，对吧？重在参与嘛。师姐，我好害怕呀！我不知道接下来小青将会发生什么。你说你担心，我这心也一直悬着呢，不求奇迹出现，只求他安然无事便好。<笑>其实我的家里特别的困难，从小我的妈妈就跟我说，穷人家的孩子就是要读书。你是不是选秀节目看多了，在这儿卖惨博同情呢？他们都认识你，还不认识我呢，我不得互相介绍一下吗？是吧？我告诉你，这不顶用，在这儿靠的是真材实料。真材实料。我也有啊，嗯嗯锦城丝管日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上有，人间能得几回闻。这这真的是小青江自己吟的诗啊！是，这首诗我从未听人传唱过。这是何等的才华觉悟，才能写出此诗？此曲只有天上有，人间哪得几回闻呢？嗯，绝，真是绝了！是啊，如果任公子的诗是名震天下，那他的诗就根本就不是出自凡人之手，这得是天上的神仙才能写得出来呀、啊！所以说，人间难得几回闻呢。那得是天上的神仙才能写得出来，所以说人间难得几回闻呐、啊。好，好，好，好，好，可以。没想到李小子还给我接住了，还反压我一头。来，再来。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但是龙城飞将在，五交胡马渡金山。好，好一个精美绝伦的句子。嗯但是龙城飞将在，不教胡马渡阴山呐！看来任公子这是发威了。只要任公子在，绝对不会让胡马渡阴山的。<笑>这任秋生还真是有东西呀、啊！即兴创作的诗，不仅展现了自己的才华，更是贬低了对手。看来真是意义非凡呀！这小孽家伙估计应该接不住了。我觉得也是，这千古绝唱，直接封秦小江的侯了。就这。青海长云，暗雪山，孤城遥望，玉门关。黄沙百战，穿金甲，不破楼兰，终不还。嗯，继续，继续啊！黄沙百战，穿金甲，不破楼兰，终不还。这家伙竟然真的接上了。
，而且身穿金甲，视死如归。看来还真的是把任秋生没有放在眼里，不拿第一绝不罢休。这家伙到底什么来头啊？怎么，哑巴了？你倒是接呀、啊！我还准备接着呢。这家伙怎么会知道这些事？而且反应如此之快，直接能选出这首诗来压我。我虽然读的是冶金大学，但是没想到我大学是学校诗词社的社长吧？我得快点找首诗来取上他。但是我这脑子乱了，怎么一时半会想不起来了呢？任公子，这是什么情况？你们俩继续发招打呀！我们还想看呢，太精彩了！大家给鼓鼓掌，继续。好，来，各位观众，双方的诗词歌赋已经达到了史无前例的高度，我们现在的裁判也无法平衡胜负。这一把，我决定平局。怎么能平局？不是手拿把枪吗？算了，放。的确，二位的实力不同凡响。我宣布本轮比赛平局。嗯、二位，下一轮继续切磋。你说平局就平局，你谁啊？朝廷，监督举办此次比赛、啊啊。不好意思啊，钦差大人，我们参加比赛本来就是要争个输赢的，这考官不好评，那就让观众们评呗。群众的眼睛是雪亮的，群众参与投票还有一些参与感嘛，对吧？这二位的狮子的确难分取舍。不过这个出身寒门的小家丁，和这个大文豪比起来，能打成这样，一定是这个小家丁胜啊，对不对？就是啊，是啊，嗯、穷魂实在太不容易了。我们选小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，小家丁，原来这就是你小子打感情牌的目的。我告诉你，这不算，比赛的最终结果是由考官决定的，凭你没那个文学涵养。说的对，所以本轮比赛……哎，等一下，平不了，我要开始发招了。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？哼，等等，你让我好好想想，给我点时间，我肯定能接上。行了。任公子要在那儿想一会儿，大家都回去睡一觉吧，给任公子点时间好好想一想。我还给你时间想想，老子不逼死你！哼，你你到底能不能行啊？给我点时间想想嘛。罢了，本轮比赛神女军获胜。嗯。你不是荆轲状元吗？怎么还比不过一个秀才？我俩本来就是从一个地方来的。这些诗本来就是现成的，我只是没想到这家伙能背这么多首诗。下一轮比赛是对对子，这回总没有现成的了吧？没有，我的对子全部自创，一定能对死他。我要让他明白一级大学和双料博士的差距。这次比赛三局两胜，要这一轮你还输，我也帮不了你。放心，绝无输的可能。嗯，嗯，嗯。嗯，现在可以告诉我们你是何方神圣了吧？本来想以普通人的方式和你们相处，但是我换来的却是误解和殴打。不装了，我摊牌了。其实我的真实身份是……第二轮比赛开始，请双方选手上场。哎，嗯，嗯，嗯。你请。哎，小秦家，你还没告诉我们，你到底是何方神圣呢？等你给我刺激奖励的时候，我就告诉你啊。哇，大饼，谁不会啊？刺激的奖励？你又答应了什么？我还不是为了刺激他赢吗？果然，女大不中留呀。哎呀，师叔。我这不是在给他画饼吗？那我就希望你画的这个饼有用吧。任秋生看来是要动真格了。第二轮比赛，对对子，相信大家都知道规则吧？懂。我是上局冠军，那我就放放水，让任秋生先发招吧。装腔作势，古诗词你能对上？对对子，老子全给你搞原创，我看你能接几个。不可
，这么玩？别废话，接招吧！天对地，雨对风，大陆对长空。这对子十分简短，但接下来却也难接呀。的确，神秋生真的动物了。不会，咱们第一个就输了吧？你小子倒是赶紧接呀、啊！哼、嗯，太简单了，你能不能换个有难度的？我去你大爷！你接不住就直说，别给老子拐弯抹角的。我接不上，你爷爷我张嘴就来，骂谁呢？二位选手，文明比赛，不得辱骂对方。你听见了吗？是他先骂我的。你他妈到底接不接啊？你看他又来了，钦差大人，请你取消他的参赛资格。你还能不能接？不能接，我怕你输了啊！你这个太幼稚了。日对月，冬对暖，我爱于凤鸾。哇，师姐你听到没有？小秦江在给你表白晒呢。不是，这家伙搞什么鬼？想死啊！这对子对的还真是鬼斧神工呀，对子对上了，还把爱给求上了。师叔，连你也取笑我？这么多人看着，我不好意思。意不意外？惊不惊喜？难得见师姐如此害羞啊！不，你小子是来参赛的，还是来泡妞的？两不误，有问题吗？这也得看你对的什么。你日对月，冬对暖，接我的天对地，雨对风，还能说得过去？我最后一句是大陆对长空，你跟我接我爱于凤鸾，这能接住？的确，这确实是接不上。这最后一句才是点睛之笔，你们竟然悟不透。点睛之笔，你是在逗我笑吗？你现在可以笑。等一下，我解释了，你可就笑不出来了。听好了，日对月，日代表热，月代表冷，冬对暖，也是热对冷。我爱于凤鸾，说明我有一颗热情似火的心，而他却对我身心冰冷。你说这他妈能不能对得上？这个家伙，我有他说的那样身心冰冷吗？人家明明也挺在乎他的，只是不善于表达罢了。用得着在大庭广众之下这么吐槽我吗？师姐，看来这还真是点睛之笔啊。我现在特别想知道你的内心想法，快说说吧！讨厌，看来师姐才是真的怀春了。你想的到底什么来着？你猜啊！我猜你大爷，气急败坏了是吧？让我气急败坏，你还没有资格，你分明是在诡辩。前面的我勉强你能对上，接下来你听好了，天下英雄豪杰到此俯首称臣。我这个，世间贞洁烈女。进来脱衣解裙，什么？战斗徒子都什么时候了，还胡说八道？但是我感觉对的好像也挺公正的嘛。住嘴！的确，这确实是接不上。这最后一句才是点睛之笔，你们竟然悟不透。点睛之笔？你是在逗我笑吗？你现在可以笑，等一下我解释了，你可就笑不出来了。听好了，日对月。日代表热，月代表冷，冬对暖，也是热对冷。我爱于凤鸾，说明我有一颗热情似火的心，而他却对我身心冰冷。你说这他妈能不能对得上？这个家伙，我有他说的那样身心冰冷吗？人家明明也挺在乎他的，只是不善于表达罢了。用得着在大庭广众之下这么吐槽我吗？师姐，看来这还真是点睛之笔啊！我现在特别想知道你的内心想法，快说说吧。讨厌！看来师姐才是真的怀春了。你想的到底什么来着？你猜啊！我猜你大爷。气急败坏了是吧？让我气急败坏，你还没有资格，你分明是在诡辩。前面的我勉强你能对上，接下来你听好了。天下英雄豪杰，到此俯首称臣。我这个。世间贞洁烈女，进来脱衣解裙。什么？战斗徒子都什么时候了，还胡说八道？但是我感觉对的好像也挺公正的嘛。住嘴！真是丢人现眼。算了，这个废物只能不上了，只能靠自己亲自出手。来人啊，拖下去！哎，快快快！啊！放开我！我还在对，我还没说，我他妈对死他！我操！对个对子，还能对走火入魔了？本次比赛的结果。相信大家都有目共睹了吧？那便是神女居获胜，耶、yeah, ！神女居赢了。
请公酒吧师姐有了这些钱完了不是的师叔怎么办是有什么事吧快起来刚才那一下是暴雨踢我屁股一踢之仇你胸口痒痒吗我有肌肉吗
在门口偷听。那也不能怪我呀，本来是我的酒，你们非得抢着喝。没事，现在轮到我为神女君献身的时候了，你们三个一起上吧。我已经做好了必死的决心，不用联系我。现在不是说这个的时候，你也明白。现在对手已经做到这一步了，今夜我们神女局岌岌可危，能保护神女局的人只有你了。我希望你带上人，一定要誓死保卫神女局。不行啊，我只能当你们的解药，等你们解了毒，自己上吧。有刺客，有刺客，快去看看。你们几个去那边，你们几个去那边，一旦遇到危险，第一时间保护我啊！好。造孽啊！趁最后帮你一次，他们三个被我下了天下至猛的媚色，已经失去战斗力。你只需拿下冷秋梅，就能获得你梦寐以求的武功。前提是，你以后要对阵文天境城。陛下放心，这次绝不会再有半点闪失。去吧，朕只给你半个时辰，半个时辰后，朕会杀进神女局。遵命。嗯、这他妈哪有刺客？是不是哪个二傻子睡着了说梦话呢？要不我也回去睡觉。嗯。我靠，还真有刺客呀！这可怎么办啊？叫他们怎么找我同伴啊？你还不就把我给暴露了吗？任秋生那个混蛋，就这狗东西也配当刺客？任秋生啊，任秋生，你还真是倒霉啊！平时被我踩也就算了，今天好不容易成了刺客，哎呀，见到我这个逼，又他妈是你、啊！去你的！我就他妈这样，还当刺客？虚惊一场！哎。这衣服不错。就这样把事给办了，可是做梦都梦不到我头上，我简直就是个天才。如此痛苦的喘息声，还真是让人心疼啊！没事了，哥来救你们了。哎，这么迫不及待吗？这谁啊？是于凤鸾还是冷秋梅还是萧玉荣？哎，管他呢！哥今天我开盲盒，一个一个来。打打死你个刺客！把命留在这儿吧。是我，我别打，是我。啊，这真是小亲家，你怎么穿成这样，偷偷摸摸就跑进来了？你这是在干嘛？我是来保护你们的。穿成这样，还偷摸上床，还想趁火打劫？没有，绝对没有。这是任秋生的衣服。我只是把他打晕了，换上求自保而已。听到你们房间没有动静，就想进来看看，关心关心你们。快来人呐！有人从正门杀进来了。啊！看来任秋生计谋失败、啊，对方已经没有耐心了。到底什么人呢？是朝廷的人，要置我们于死地。小金家，带着师叔从后门逃走，我和师姐先出去顶着，切记，一定要保护好我师叔，不可。那个凤兰羽尚未丰满。如今又中了媚药，出去就送死。神女派不能被除名灭门。师叔，感谢你这么多年对我的照顾。快带师叔走。小金家，如果有来世，我们还能再相遇，我一定嫁给你，保护好师叔。不，凤兰，雨柔。哎哎，妈的，该死的朝廷，老子泡了这么久的妹子，全让你们给我回了，我跟你们拼了！不可，你现在没有武功，去、啊、了也是饮卵击石。快。抱我上床、啊，快！你是哪不舒服吗？快，脱我衣服。脱衣服干嘛？做做你想做的事情。哎
，这都什么时候了，我还哪敢想那种事儿？我现在只想杀了那群混蛋。只要你做了你想做的事情，外面那些混蛋，你都可以解决。怎么可能？我实话告诉你，我们神女派的女神一旦相容，武力就会被对方所吸。这也就是任秋生一直拿我的主意，他想获得我的供应。哦、如今我中了媚药，武力使不出来，拯救神女局的任务就交给你了。还有这种事儿？可是现在这个环境状态，我也力不从心啊！这本来是应该优雅有品质的事情，怎么现在变成了一种光荣的使命啊？你这根秃子，你是不是很喜欢占便宜吗？怎么到了关键时刻，倒老实起来了？既然你不好意思，那我来帮你。怎么帮啊？转过去。啊、嗯。你这叫什么？那个家伙应该已经带师叔逃命了，我们神女派一定不会灭门的，他肯定会再壮大起来。好，跑哪里了？我已经派人把神女局包围了，一个苍蝇都别想飞出去。师傅，他不是师傅，是朝廷的人。你为什么？你为什么要害我们？当年朝廷一战，你神秘失踪，你知不知道师叔一直在找你的下落？师叔一直在招兵买马，就是为了有朝一日能够替你。和神女局的子弟们报仇，你这么做，你就不怕在天之灵的世祖寒心遭受天谴吗？放肆！敢这么跟女皇陛下说话！我一直以为你只是朝廷的走狗，没想到你竟成了一国之主。上次神女派和朝廷的大战，神女派大败，险些被灭门，原来是你出卖我们！你和朝廷暗中勾结，里应外合，否则我们神女派不会输这么惨。今天，我就要杀了你！为神女派的同门师姐妹报仇，这就是秋梅教出来的吗？杀师傅，做他们师傅，你配吗？好久不见了，秋梅，师四哥傅大会不是刚见过吗？怎么，现在觉得任秋生不行，这是准备来硬的了吗？我也是迫不得已呀、啊。你招兵买马与朝廷作对，我只能扼杀于摇篮之中。师叔招兵买马，还不是为了替你报仇？原来我们一直努力奋斗的事情，现在竟成了这般局面，当真是杀人诛心！玉柔啊，这也不能怪为师。当初师祖创立神女派，与朝廷是世仇，整日打打杀杀，冤冤相报何时来？我相劝于你们，应该放下他们，可你偏不听。麻烦收起你那些恶心的虚情假意吧！你方面权力我可以理解，但是更可恨的是，你为什么要利用我们对你的尊重和信任，以欺师灭祖，去残杀同门的其他子弟？该好死就该死！等务圣上，找死！住手！我还真不忍心杀你。任秋山呢？废物！你们两个，给我把他绑到房间里去！朕都帮你到这个地步，你不会还不行吧？陛下，如果这次还不行，你直接阉了我，让我当太监。起来吧。是。上。你们这群畜生，不准动我师叔！你们拼了！放开那个女孩。你让我来行不行啊？你是个什么东西，还让你来？你配？不配。小弟刚才在暗中观察了一会儿，陛下您捧任秋生，无非就是因为他的发明，他那些发明我也会啊，而且比他还精。你捧这个扶不上墙的烂泥，还不如捧我呢。就你也配跟我争宠？我可是双料博士，你一个野鸡大学，哪里来的自信？双料博士是吧？不还是被我给打败了吗？陛下可是亲眼所见，所以陛下您选我，绝对是最佳人选。况且我跟这仨小妞还有感情。到时候把他们破了功，肯定不跟朝廷作对。我一定把他们带到深山老林隐居，过着没羞没臊的生活。陛下，此人诡计多端，千万不要被他花言巧语欺骗啊！
站住！你的确技高一筹，但我又怎么能相信你能为我所用呢？你这该死的人畜生！你现在不用怕他们，你已经有我全部的功力。啊？你说什么？刚才一掌将你击晕以后，与你阴阳交融。啊？将我全部的功法已传授给你。啊？我、啊。师叔，你这为了神女派，我被灭门，我只能这样做了。你怎么了？造孽呀、啊！猪八戒吃人参果，虽然没有味儿，但他还知道干了什么。可我呢，我连干了什么都不知道，都怪你们，害得老子不明不白的就丢了第一次了。该死的，我每球都有功。竟然被这小子给半路截胡了！陛下，此人留不得，必须得斩草除根啊！来人啊，给我上，围住他！我警告你，最好臣服于朝廷，不然只有死路一条。我辛辛苦苦守护了这么久的女孩，你竟然随意让人践踏，还让我臣服于你！你这当皇帝的，也不能如此无法无天吧？看来你是不想活了，给我杀了他们！啊！师叔，这怎么会有这么大的威力？不应该呀、啊，师叔，连你都没有这么大的武力。莫非他是纯阳之体，所以才会将所需的法力增倍？师叔，纯阳之体是什么意思啊？就是童子的意思啊！啊，小秦江原来这么纯洁啊！哼！现在你们知道我为什么这么愤怒了吧？这个女人怎么处置？你、你、你敢、你敢杀了朕，弑君之罪，万人诛之，你承受得起吗？我承受不起，他承受得起啊！哎，你不是想要武功吗？他也有啊！他你、你敢过来？他有武功啊！那、那，赶紧把他控制住啊！你<笑>小子胆可真肥啊！那可是皇上啊！你这么凌辱人家，这种的凌迟处死也不够分吧？朕如此相信你，你却背叛朕，朕最痛恨背叛之人，你受死吧！呃、大爷，我奶奶吧，救命啊！呃、你，我也献出我所有的发明成果，会传送回现在的方法。还有你，没有我这个方法，你也回不去现代社会。快救我啊！啊住手！任秋生这个家伙虽然坏，但没有草菅人命、罪不至死。况且。况且没有他，我真的回不去了。回现代社会？嗯，你们是现代人，现代是什么意思啊？大概从这里往后一千年左右吧。一千年以后的人？嗯，原来如此，怪不得能随随便便就做出香水，随时都能因事作对。这都是小儿科，在我们现代社会，让你们瞠目结舌的东西多着呢。哦，对了，你们神女派的事情，你们自己决定啊。自己决定。神秋生的背叛，都可以让你痛不欲生。那你背叛我们的痛，你无法想象的。你背叛师门，害死师门这么多人，自我了断吧。自我了断，朕可是女帝，是天子，家不可一日无主，我岂能一日无君呢？月西国在朕的带领下，歌舞升平，国泰民安。而你们却为了一己私仇，想要杀朕。那神女派的那些同门师姐妹就该去死吗？朕灭神女派是为了天下苍生，不受战争之苦。为了一己私欲的是你吧？这个皇帝谁都能当，当徒子来当的话，比你强多了。哎，我可没说我要当皇帝啊，我就愿意做个家丁，每天还能摸摸鱼。做皇帝每天料着那么多苦事，多累啊！我不做。解决了这个家，再让其他人变，完全不是我的对手。小秦家。当皇帝可以后宫佳丽三千，你打算抛弃我们了？哎，对呀，皇帝可以后宫佳丽三千，那可是猛料绝伦呐！就你也配当皇帝？小心！啊啊啊啊哎、好险好险，你臭娘们，差点把我刺死！嗯，你还有什么要说的？我对不起神女。早知现在，何必当初？恭喜啊
，一个小家丁当上了皇上。嗯，我恨不过你，甘拜下风了。我要撤了，回我的现代社会了。你怎么回啊？我得到了一个穿梭宝盒，必须通过特定时间才能开启。特定的时间？两日后，就是这个世界近百年来月亮距离地球最近的时候。通过月亮强大的引力触发宝盒，方能回去。那也就是说，我这次不回去，以后永远也回不去了。嗯，这你要回去？小金家，你不当皇帝了？你你你你可不可以不回去？可是我还有家人呢。那你们愿不愿意跟我一起回去？回现代？我们？啊，不行，我们完全无法适应。你所说的现代生活，但谁说不能适应的？现代社会灯红酒绿，你们三个去了，绝对是最靓的妞儿。嗯，这个宝盒传送一次只能送两个人，所以啊，这终究只是黄粱一梦，对吗？嗯。凤鸾，眼下只能这个样子了。嗯，师姐。这件事必须由你说，你说出来的效果绝对不一样。就真的只能这样吗？别无选择，去试试吧。那个，你可不可以不走啊？留下来，我们三个都陪你。说什么呢？没有听到。嗯。留下来，我们三个人都是你的。哎，早说嘛。说的我都有点想家了，任秋生，滚蛋吧！哦，对了，回去记得把爷爷的事情传送开来，写成小说或者拍成电影，让爷爷的名声名垂青史。凭你的经历，拍成短剧，绝对爆款。<笑>那就有劳了。嗯、三位美女，那就让我们开始吧。嗯<笑>、啊，哎哎哎，留下来吧。我们三个都是你的主子。我靠，又这么玩儿啊！